రైతుల పంటలకు ప్రభుత్వం బీమా ప్రీమియం చెల్లించకపోవడంతో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు సర్వం కోల్పోయారు ఈ విషయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ అసెంబ్లీలో వెల్లడించింది ఈ అంశంపై అసెంబ్లీలో అధికార పక్షం అడ్డంగా దొరికిపోయింది రైతులకు నష్టపరిహారం ప్రకటన అంశంపై చర్చలో పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లించామని వ్యవసాయ మంత్రి కన్నబాబు ప్రకటించారు అసెంబ్లీలో అబద్దాలు చెప్పవద్దని ప్రీమియం చెల్లించలేదని నిరూపిస్తామని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పయ్యావుల కేశవ్ సవాల్ చేశారు ప్రీమియం చెల్లించలేదని ఆర్టీఐ ద్వారా తీసుకొచ్చిన సమాచారం తన వద్ద ఉందని పత్రాలను కేశవ్ చూపారు దీంతో వెంటనే అధికార పక్షం మాట మార్చింది డిసెంబర్ పదిహేనున ప్రీమియం చెల్లిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు వైసీపీ తీరుపై టీడీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది మాట్లాడేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని చంద్రబాబు కోరారు స్పీకర్ చైర్లో ఉన్న డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి వెంటనే అవకాశం ఇచ్చారు చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్న సమయంలో అధికార పక్షం నిరసన వ్యక్తం చేయడంతో చంద్రబాబు మైక్ కట్ చేశారు దీంతో టీడీపీ నిరసన వ్యక్తం చేసింది స్పీకర్ వెల్లో చంద్రబాబు బైఠాయించారు మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ప్లీజ్ సిరా ప్లీ ప్లీజ్ సిరా ప్లీజ్ సిరా ప్లీజ్ సిరా మీరు 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 కూర్చోండి ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి నివర్ తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు నష్టపరిహారం చెల్లించే విషయంపై అసెంబ్లీలో గందరగోళం చెలరేగింది తక్షణం రైతుల్ని ఆదుకునేందుకు నష్టపరిహారం ప్రకటించాలని టీడీపీ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు ఈ అంశంపై టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ సభ్యులు కీలకమైన సందేహాలు లేవనెత్తారు జగనిచ్చిన సమాధానంలో ఎక్కడా పరిహారం విషయం లేదు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ మాత్రం నెలాఖరికి ఇస్తామని అన్నారు అక్కడే వివాదం ప్రారంభమైంది చంద్రబాబు స్పీకర్ వెల్లో బైఠాయించడంతో జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబును కించపరిచేలా మాట్లాడారు చంద్రబాబు రౌడీయిజం చేస్తున్నారని విమర్శించారు టీడీపీ సభ్యులు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని డిసెంబర్ నెలాఖరు నాటికి రైతులందరికీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందిస్తామని ప్రకటించారు చంద్రబాబు కావాలనే పోడియం ఎదుట బైఠాయించారని గతంలో ఏ ప్రతిపక్ష నేత ఇలా వ్యవహరించలేదని అన్నారు వయసుకు తగ్గట్టు చంద్రబాబు మాట్లాడాలని కళ్లెర్ర చేసి భయపెడుతున్నారని మండిపడ్డారు స్పష్టత ఇచ్చాక కూడా అదే అంశాన్ని లేవనెత్తడం సరికాదని అన్నారు ఆ తర్వాత టీడీపీ సభ్యులను సస్పెండ్ చేయాలని నిర్ణయించారు అసెంబ్లీ నుంచి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీ నుంచి ఒక రోజు పాటు సస్పెండ్ చేశారు సస్పెండ్ అయిన ఎమ్మెల్యేలందరూ అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్ద బైఠాయించారు రైతులకు తక్షణం నష్టపరిహారం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు చంద్రబాబు ధర్నా దృశ్యాలను చిత్రీకరిస్తున్న ఎమ్మెల్యేల సహాయకులను అసెంబ్లీ భద్రతా సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు ధర్నా చేస్తున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు అడ్డుగా మార్షల్స్ నిలబడ్డారు ఈ సందర్భంగా చీఫ్ మార్షల్స్తో పయావుల కేశవ్ వాగ్వాదానికి దిగారు మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి ప్లీజ్ సిరా ప్లీ ప్లీజ్ సిరా ప్లీజ్ సిరా రైతులకు నష్టపరిహారం అంశంపై ప్రభుత్వం క్లారిటీతో వ్యవహరించడం లేదు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తామని చెబుతున్నారు కానీ వర్షాల వల్ల సర్వం కోల్పోయిన రైతుల్ని తక్షణం ఆదుకునే 
ఒక్కటంటే ఒక్క చర్య కూడా తీసుకోలేదు చివరికి కడపలో కొన్ని వేల మంది వరదల కారణంగా నష్టపోయి ఉన్నా కూడా ఎలాంటి పరిహారం ప్రకటించలేదు ఈ అంశాలపై సభలో అయిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ కీలక ప్రకటన చేసి ప్రతిపక్ష నేతల నోళ్లు మూయిస్తారని అనుకున్నారు కానీ వారిని నోరెత్తకుండా చేసి బయటకు పంపేశారు రైతులకు ఇవ్వదలుచుకున్న సాయం విషయం మాత్రం ప్రకటించలేదు కార్యక్రమం చేసి అది అగేన్స్ అగైన్ అగేన్స్ట్ ఆల్ ది అగేన్స్ట్ ఆల్ ది ప్రొసీజరల్ నామ్స్ ఆయన చేసి మళ్ళీ దాన్ని బుల్డోజ్ చేసి బుల్డోజ్ చేసి రౌడీజం చేసి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఓపెన్ చేసి ఏమైనా లేకపోతే మా కర్నూలు ఎమ్మెల్యే అక్కడికి పోతే మా కర్నూలు ఎమ్మెల్యే అక్కడికి పోతే ఏమంటాడు పీకుతారా ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు బాబి ఏం పీకుతారని చెప్పి ఒక పెద్ద మనిషి ఒక పెద్ద మనిషి ఆ వయసు అన్నారు అంటున్నా బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి వయసుకు తగ్గ ఆ నోట్లో నుంచి మాటలు ఏంటి అధ్యక్ష ఇది ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అక్కడికి పోతే ఏం పీకుతారు అని చెప్పి ఇట్లా జేఎస్టీ ఊపించి ఏం చూపించి ఇట్లా ఏమన్నా పద్ధతి అధ్యక్ష ఇది అది మనుషుడు అట్లీస్ట్ హ్యావ్ సమ్ సెన్స్ అట్లీస్ట్ ఆ వయసుకు తగ్గ బుద్ధి అన్నా ఉండాలి కనీసం ఆ వయసుకు తగ్గ బుద్ధి కూడా లేదు ఇష్టమోషినట్టుగా చేయి చూపిస్తాడు కన్ను పెద్ద చేస్తాడు భయపడిస్తాడు ఏం పీకుతాడు అని అంటారు అసలు ఏం ఏం పీకాలు అధ్యక్షుడు నాకు అర్థం కాదు అన్నా పీకి పీకించుకున్నానికి వచ్చినారు అసెంబ్లీకి మీరు ఏమన్నా ఎందుకు వచ్చినారా అసెంబ్లీకి చర్చ జరిపించుకోవడానికి వచ్చి చర్చ జరిగేదానికి వచ్చినారా పీకించుకోవడానికి వచ్చినారా ఎందుకు వచ్చినారా అసెంబ్లీకి వాళ్ళు ఏమంటే ఇట్లా అంటాడు ఏం అధ్యక్ష ఇది రౌడీ లేకపోతే ఏం అధ్యక్ష ఇది పద్ధతి ఉన్నారా అధ్యక్ష 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 వీళ్ళు ఈ పద్ధతిలో జరగదు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడతారు రైతులకు సంబంధించి ఈ తుఫాన్ సందర్భంగా ఏం చెప్తారు అని చెప్పి యావత్ రాష్ట్రము ప్రజలందరూ కూడా ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళు ఇలాగనే వీళ్ళు ఇలాగ నడిపించే కార్యక్రమం ఇది చేయరు అధ్యక్ష దయచేసి మార్షల్స్ని పెట్టించిన బయట తీసేసుకోండి ఇదే విషయానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్ మా ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు చెప్తారు రామారావు చెప్పండి ఇవాళ జరిగిన పరిణామాలను ఏ విధంగా చూడొచ్చు రెండు పక్షాల వాదనలు ఎలా ఉన్నాయి స్వామి రైతులకి వర్షాలు అకాల వర్షాలు తుఫాను వరదల వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు పంటల బీమాకు సంబంధించిన ప్రీమియం చెల్లించే అంశంపై ఈ రోజు అసెంబ్లీలో వాడి వేడి వాద్యుద్ధం జరిగింది బైఠాయింపుల వరకు స్పీడ్ వెల్లోకి వెళ్లి బైఠాయింపుల వరకు కూడా చోటు చేసుకుంది ఈ నేపథ్యంలోనే చంద్రబాబుతో సహా మొత్తం పద్నాలుగు మంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీ నుంచి ఈ రోజు సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే అసలు ఈ విషయ ఈ వివాదం మొత్తానికి మూల కారణం ఏంటంటే రైతుల ఇన్సూరెన్స్ రైతులకు చేసిన ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి మా బీమాకు సంబంధించిన 
ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంది ఈ ప్రీమియం చెల్లించాము అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పింది అయితే ప్రీమియం చెల్లించలేదు అని అని చెప్పి తెలుగుదేశం సభ్యులు వాదించారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు మాట్లాడుతున్న సమయంలో ప్రక అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ ఎమ్మెల్యే పయావుల కేసు ఒక్కసారిగా లేచి రైతులకు బీమా ప్రీమియం చెల్లించలేదు అని చెప్పి తాను సాక్ష్యాధారాలతో సహా నిరూపిస్తానని చెప్పి బిగ్గరగా అరిచారు తనకు మైక్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతిని ప్రాధాయపడ్డారు అయితే అప్పటికి మైక్ ఇవ్వకపోవడంతో తన వద్ద ఆర్టీఐ ద్వారా పొందిన సమాచారం మేరకు కాగితాలు ఉన్నాయని వీటిని కావాలంటే పరిశీలించుకోవాలని ఈ రోజు వరకు బీమా ప్రీమియం చెల్లించకపోతే అసలు రైతులకి నష్టపోయిన రైతులకి పంటలకు సంబంధించిన బీమా ఎలా వస్తుందంటూ కూడా నిలదీశారు ఈ తరుణంలోనే ఇరుపక్షాల మధ్య ఒక్కసారిగా వాగ్వివాదం ఏర్పడింది ఈ అనంతరం ఈ వాగ్వివాదం పది నిమిషాలు నడిచిన అనంతరం మంత్రి కన్నబాబు మళ్లీ మాట్లాడుతున్న సమయంలో ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు తనకు అవకాశం ఇవ్వాలి అని అని కోరారు అయితే ఆయనకు అవకాశం స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న కోన రఘుపతి ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చారు ఈ అవకా చంద్రబాబుకు అవకాశం ఇచ్చిన సమయంలోనే అధికార పక్ష సభ్యుల నుంచి ఒక్కసారిగా నిరసన వ్యక్తం కావడంతో ఆయనకు ఇచ్చిన మైకు కట్ చేశారు దీంతో రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి పయ్యావుల కేసు నిమ్మల రామానాయుడు అచో నాయుడు వీళ్ళంతా కూడా ఒక్కసారిగా స్పృట పోడియం వద్దకు దూసుకు వెళ్లారు ఈ ప్రతిపక్ష నేతకు మైక్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఎందుకు కట్ చేశారని చెప్పి నిలదీశారు ఇక ఈ వ్యవహారంతో ఒక్కసారిగా సభలో తీవ్ర గందరగోళం చెలరేగింది ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన సభ్యులంతా కూడా స్పీకర్ పోడియం వద్దకు వెళ్లి మైక్ కట్ చేయడాన్ని నిరసించడంతో పాటు తమకు న్యాయం చేయాలి అని చెప్పి కూడా పట్టుబట్టారు నినాదాలు చేశారు ఈ రోజు ఉదయం పంచాయతీరాజ్ బిల్లును ఆమో సవరణ బిల్లును ఆమోదించే సమయంలో కూడా తమకు మైక్ ఇవ్వకుండా ఏకపక్షంగా కట్ చేశారని చెప్పి తెలుగుదేశం సభ్యులు నినాదాలు చేశారు దీంతో ఇదే సమయంలో ఒక్కసారిగా చంద్రబాబు కూడా లేచి తన మైక్ ను కట్ చేయడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ వెంటనే చంద్రబాబు ఉద్దేశించి ఒక్కసారిగా అధికార అధికార పక్ష సభ్యులంతా కూడా ఆయన స్థానం వద్దకు వెళ్లటంతో మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఏం తమాషాలు చేయాలనుకుంటున్నారా మీరు ఏం చేసుకోండి అంటూ కూడా చంద్రబాబు బిగ్గరగా అరిచారు దీంతో ఇక అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్యగా ఒక్కసారిగా వాగ్వివాదం చెలరేగింది ఒకరినొకరు రెట్టించుకోవడం ప్రారంభించారు చంద్రబాబు సీరియస్ గా లేచి స్పీకర్ పోడియం వద్ద వస్తూ ఈ సభా సంప్రదాయాలు ఎలా నేను పాటించేది అంటూ కూడా బిగ్గరగా అరిచారు దీంతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన స్థానంలో కూర్చొని చంద్రబాబుని ఇమిటేట్ చేస్తూ ఆయన్ని ఎగతాళిగా మాట్లాడటం ప్రారంభించారు ఈ విషయం చూసిన ప్రతిపక్ష సభ్యులంతా కూడా నినాదాలు చేయడంతో పాటు చంద్రబాబు కూడా దీంతో ఒక్కసారిగా ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ స్పీకర్ ముందున్న పొడియం దాటి వెళ్లలోకి వెళ్లి ఒకసారిగా బైఠాయించారు దీంతో తెలుగుదేశం సభ్యులు కూడా బైఠాయించారు అయితే ఈ రోజు మొత్తం వివాదానికి మూల కారణమైన బీమా ప్రీమియం తాము చెల్లించలేదని ప్రభుత్వం పరోక్షంగా అంగీకరించింది అడ్డంగా దొరికిపోయింది ఆ తర్వాత వెంటనే డిసెంబర్ పదిహేనో తేదీన రైతులకు సంబంధించిన బీమా ప్రీమియం చెల్లిస్తామని చెప్పి మంత్రి చెప్పడంతో అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యులంతా కూడా తాము చెప్పిన విషయం నిజమైందని ముందుగానేమో బీమా ప్రీమియం చెల్లించారు అని చెప్పి అధికార పక్షం చెప్పింది ఆ తర్వాత ప్రీమియం చెల్లించలేదని అని చెప్పి ఇప్పుడు పరోక్షంగా అంగీకరించారు అడ్డంగా దొరికిపోయారంటూ కూడా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు ఈ తరుణంలోనే చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రి పేర్ని నాని కూడా మాట్లాడారు పేర్ని నాని చంద్రబాబుతో పాటు మొత్తం పద్నాలుగు మంది సభ్యులను సస్పెండ్ చేయాల్సిందిగా తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ తీర్మానాన్ని ఆ సభ ఆమోదించడంతో వెంటనే పద్నాలుగు మందిని కూడా సస్పెండ్ చేస్తూ స్పీకర్ ప్రకటించారు వేగుళ్ల జోగేశ్వర రావుతో పాటు ఆయన వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా మార్షల్స్ బయటికి తీసుకొస్తున్న సమయంలో చంద్రబాబు కూడా బయటికి లేచి వచ్చారు అసెంబ్లీ మెయిన్ గేట్ వద్ద మళ్ళా వీళ్ళంతా బైఠాయించిన సమయంలో మార్షల్స్ ఎమ్మెల్యే సహాయకులు వీడియో తీస్తున్న సమయంలో మార్షల్స్ అడ్డుకున్నారు మార్షల్స్ వీళ్ళు బయటాయింపు మొత్తాన్ని కూడా చుట్టుముట్టడంతో ఎమ్మెల్యే పయ్యావుల కేశవ్ చీఫ్ మార్షల్ తో వాగ్వివాదానికి దిగారు ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా అసెంబ్లీ ప్రాంగణం బయట ఉన్న మారుతీ షోరూం వద్ద కూడా నడియండలో నడుచుకుంటూ వచ్చి రైతులకు బీమా ప్రీమియం చెల్లించాలని వెంటనే నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కూడా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు స్వామి రైట్ రామారావు థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్ఆయన ఉదార స్వభావంతో రైతులకి ఈ రోజున వరాలు ఇచ్చే కార్యక్రమం అంటే ఎంతో దుఃఖంతో ఉన్నారు అధ్యక్ష 
ఈ పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసే ఈ డ్రామాని ఒక మైనార్టీ శాసనసభ్యుడి మీద ఒక సీనియర్ నాయకుడు నలభై సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ ఉన్న నాయకుడు ప్రవర్తించిన ప్రవర్తనని మేము సభాముఖంగా అధ్యక్ష ఖండిస్తా ఉన్నాం మీరు కూడా దీన్ని ఖండించవలసి స్థితిగా కోరుతా ఉన్నాం దీనికి बुलेटिन का विराम तस्कूं चूस्ट एबीएन